ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരിവൺ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ളത് ആറ്റം മോഡൽസ് അതായത് ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത അവരെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തിയ ഓരോ ആറ്റം മോഡൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പറയാം തോംസൺസ് ജെ ജെ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രൊപ്പോസ് ദി ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്ലം പുഡിങ് ഓർ റൈസിൻ പുഡിങ് ഓർ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ അതായത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ അതിന് വിളിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ആൻ ആറ്റം ഹാസ് എ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിൻ വിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജീസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈ മോഡലിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണുള്ളത് ഇൻ വിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജീസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിൽ യൂണിഫോം എന്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളതാണ് ആറ്റം അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മോഡൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് പറയുന്നത് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സീഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ മെലൺ ഓർ പ്ലംസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ പുഡിങ് അതായത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇനി അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ണിമത്തനിലൊക്കെ അതിൽ അതിൻ്റെ സീഡ്സ് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് അതിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൽ ഡിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന സീഡ്സ് അത് തണ്ണിമത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് വാട്ടർ മെലണിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറ്റത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലംസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ പുഡിങ് പുഡിങ്ങിൽ പ്ലംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പുള്ള ആറ്റത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദി ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഫിറി ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പുള്ള ആറ്റത്തിൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മോഡൽ വെച്ച് പറയുന്നത് അതായത് മാസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദി ആറ്റം ആൾസോ ദ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ ആറ്റത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം ന്യൂട്രലായി കാണപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത അറ്റോമിക് മോഡലിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഒരു പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ അതൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഇനി അടുത്ത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം
അതായത് ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ വെച്ച് ഇറ്റ് ബൊംബാർഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് പറയുന്നത് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഹൈ എനർജി ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ഫ്രം എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് വാസ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് എ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഇതൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് അതായത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസിൽ നിന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് പുറത്തോട്ട് വരും ദ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഹാഡ് എ സർക്കുലർ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ എറൗണ്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു സിങ്ക് സൾഫൈഡിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ സർക്കുലർ ഫ്ലൂസ് ആൻഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ എറൗണ്ട് ഇറ്റ് വെൻ എവർ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ സ്ട്രക്ക് ദി സ്ക്രീൻ അതായത് ഈ സ്ക്രീനിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ സ്ട്രക്ക് ചെയ്യണ എപ്പോഴൊക്കെ തട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഇടിക്കുന്നോ എ ടൈനി ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി പോയിൻ്റ് ഇതിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിലൊരു ടൈനി ഫ്ലാഷ് ഒരു മിന്നൽ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം പോലെ ഇതിൽ ഫ്ലാഷായിട്ട് കാണുന്നു ഈ ഏതിൽ സിങ്ക് സൾഫേഡിൻ്റെ ഈ സർക്കുലർ കോട്ടിങ് ഉള്ള സ്ക്രീനിൽ സർക്കുലർ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വാസ് സീൻ ഇനി പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ലെഡ് പ്ലേറ്റിലൂടെ അത് കടത്തിവിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വെരിയ വെരി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലാണ് അതിലേക്ക് ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൊംബാർഡഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ റൂദർ ഫോർഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ ഇതിലൂടെ കടത്തി വിട്ട ആൽഫ പാർട്ടികൾ അധികവും എന്തായി ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ നേരെ പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നേരെ പോയി ഈ സ്ക്രീനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വാസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ് കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്തായി ചെറിയ ആംഗിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ വെ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗണ്ട് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക് റിട്ടേൺ അടിച്ചു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിച്ചു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തട്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ അടിച്ചു അത് അതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അടുത്തിയപ്പോഴുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ആറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ എബ് ഒബ്സർവേഷൻ റൂദർ ഫോർഡ് മെയ്ഡ് ദ ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ മോസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈസ് എം ടി അതായത് അധിക ആൽഫ പാർട്ടിക്കളും എന്തായി ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് അതിനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിൽ ആറ്റത്തിലെ അധിക സ്പേസും എം ടി ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് നേരെ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ അധിക സ്പേസും എം ടി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്യൂ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് വേർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമാണ് അത് സെൻട്രലാണ് ലൊക്കേറ്റ്
ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ്റം ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ കാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ റേഞ്ചിലാണുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം വളരെ ചെറുതാണ് പറയുക കാരണം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വോളിയം മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടൂ അധിക സ്പേസും എംപ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് നെഗ്ലജിബിളി സ്മോൾ ആണ് വോളിയം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലജിബിളി സ്മോൾ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓബ് എബോ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് റൂദർ ഫോർഡ് പ്രൊപ്പോസ് ദി ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസും കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് റൂദർ ഫോർഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നും അറിയപ്പെടും ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റോമിക് മോഡലാണ് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റൂദർ ഫോർസ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജിയൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വിധം എല്ലാ മാസും എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ റീജിയൻ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആറ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മാസും അധിക മാസിലെ അധിക ഭാഗവും എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറയുന്ന അറ്റോമിക് മോഡൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്സ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യണ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് വളരെ നല്ല സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്സ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് പറഞ്ഞു അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെന്തെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേണം അത് തമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതിൽ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോബാക്സ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർസ് ആറ്റം മോഡൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോർസ് മോഡൽ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഈ ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും ചാർജും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ കുടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതെ അതായത് ഈ കുടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറേ ഉണ്ടാവും ഒരു ആറ്റം ആകുമ്പോൾ എത്രയോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിലുള്ള രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു